எதிர்காலத்தில் விண்வெளி வீரர்கள் நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் தங்குவதற்கோ அல்லது நிலவின் மேற்பரப்பில் வாழ்வதற்கோ அவர்களுக்கு ஒரு வீடு தேவைப்படும் அந்த விரியக்கூடிய இருப்பிடத்தை தான் இப்பொழுது நாசா ஆய்வு செய்து வருகின்றது அதை ஆங்கிலத்தில் இன்ஃபிளேட்டபிள் ஸ்பேஸ் லோச்சர்ஸ் என்று அழைக்கின்றார்கள் நாசா அதிகாரிகளும் முன்னாள் விண்வெளி வீரர்களும் ஐந்து நிறுவனங்களால் கொடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றார்கள் இதன் தெரிவுகள் அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனமான நாசா அது திட்டமிட்டுள்ள ஆய்வு நடவடிக்கையின் பொழுது எவ்வாறு விண்வெளி வீரர்கள் நிலவின் வட்டப்பாதையில் தங்கியிருந்து நிலவுக்கு செல்வதற்கும் நிலவில் எவ்வாறு ஆய்வு செய்ய முடியும் என்பதையும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் And we actually have 147 different questions that we've asked. And what we find is sometimes one crew member will interpret the question different than the other. And so what we do... The, the habitats are, are candidates for what is called the gateway, which is a lunar uh, staging ground where we're going to aggregate uh, the, the, the lunar vehicles to go to the lunar surface and then maybe in the future aggregate the Mars transit vehicle. So it's a sort of a co-orbiting platform in, in, in lunar uh, vicinity. நாசாவின் விண்வெளி வீரர் மைக் கியர்ன்ஹார்ட் தெரிவிக்கையில் பல நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த விரியக்கூடிய மாதிரிகளை ஆய்வு செய்வதன் முழு நோக்கமே எங்களுக்கு இவற்றில் எதை பிடித்திருக்கின்றது எதை பிடிக்கவில்லை என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு என்று கூறினார் that we do in each of the habitats and the whole point is to define what we like and don't like about these different habitats and and from that we will aggregate all the data and come up with recommendations and even requirements for what we actually want to go to flight with america tunai janadhipathi mike pence avargal kadantha march maadathil nasa vai 2024 il america vinvali veerargal நிலவில் தரையிறங்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் அதன் காரணமாக நாசா இப்பொழுது வேகமாக தனது ஆர்டிமஸ் என்று அழைக்கப்படும் முயற்சிக்கு தனியாரால் தயாரிக்கப்பட்ட நிலவில் வசிக்கும் மனைகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றது இவைகளில் லுனா லேண்டர்ஸ் ரோபோட்டிக் ரோவர்ஸ் மற்றும் லுனா கேட்வேயும் அடங்கும் லுனா கேட்வே என்பது குறுகிய விண் தரிப்பு நிலையமாகும் இது நிலவை சுற்றி வரும் விண்வெளி வீரர்கள் தங்குமிடம் அத்தோடு ஆய்வுகள் செய்வதற்கு ஆய்வு நிலையமும் மற்றும் வருகை தரும் விண்கலங்கள் தரித்து நிற்பதற்கு தரிப்பு நிலையமும் அமைக்கப்படும் மற்றும் அமைப்புகளையும் பரிசோதனை செய்வதற்கு ஒரு தகுந்த தருணமாகும் என்றும் அது ஒரு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு செல்வதற்கு முன்னோட்டமாக அமையும் என்றும் பிக்லோவால் தெரிவிக்கப்பட்டது we think that for the rest of this century this the expandable architectures is where it's at not in the aluminum cans புனியை போன்ற ஒரு வகை மூலப்பொருளால் செய்யப்பட்ட அமைப்பு வசிப்பவர்களை விண்வெளியுள்ள பாதிப்பை கொடுக்கும் கதிர்களிலிருந்தும் விண்வெளியுள்ள குப்பைகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கும் விண்வெளியில் உள்ள தரிப்பு நிலையத்துடன் இணைத்தவுடன் இது இரண்டு மாடி ஐம்பத்தைந்து அடி நீளமுள்ள அமைப்பாக மாறும் இதில் ஆறு விண்வெளி வீரர்கள் வரை தங்க முடியும் இந்த விண்வெளி சுற்றுப்பாதை மற்றும் காலனித்துவ செயல்முறை திட்டத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு வரை ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வரை செலவாகும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது